The Warden ou O Carcereiro de 2019. Um presídio no sul do Irã está sendo evacuado para dar lugar à expansão de um aeroporto. Logo somos apresentados a um cenário de muita movimentação e gente apressada retirando móveis e utensílios para levá-los para o novo presídio. No comando do lugar está o Major Nimat Jahed, vivido por Navid Mohammad Zadeh, que não parece muito satisfeito com sua carreira e vê na ocasião uma grande oportunidade para assumir um novo posto, para o qual foi promovido, graças à boa gestão que fez no velho presídio. Assim ficará livre dessa vida e desse ambiente. Tudo transcorre normalmente, até que Nimat recebe um telefonema do novo presídio, informando que, após a contagem dos detentos recém-chegados, está faltando um. Essa ausência trará grandes mudanças à vida do Major e poderá ser o fim da tão desejada e inesperada promoção. Esse é o início de uma história instigante que tem urgência em se resolver. Eu tenho certeza que é bastante diferente dos últimos filmes iranianos que você assistiu. The Warden é o primeiro longa em que o diretor assinou como Nima Javid, já que em seu primeiro filme de fato, Melbourne, de 2014, ele foi creditado como Erzan Javid. O filme pode ser visto na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na competição de jovens diretores em 2019. Infelizmente, não o estreou no Brasil na tela grande no circuito comercial, provavelmente em função da pandemia. Mas já deve estar disponível em plataformas digitais. A história se passa no Irã, no ano de 1967, ou seja, antes da Revolução Islâmica, que ocorreu em 79. E isso é importante para observarmos o comportamento e as vestimentas das personagens, sobretudo de Susan Karimi, interpretada por Parinaz Zadiar. E para marcar bem o momento histórico, é possível ver algumas vezes a foto do Shah Reza Parlev no escritório do Major Nemat Jahed. Na cena de abertura, somos apresentados ao onipresente, inanimado, grande e sólido personagem do filme, a forca do presídio. Nesse início, apesar de tanto esforço dos homens para desmontá-la, parece que a forca insiste em não se deixar retirar para a mudança. E de várias maneiras, estando em cena ou não, é um personagem presente até o final. Para completar esse cenário que ficou angustiante após a notícia do desaparecimento do prisioneiro, eis que chega Susan Karimi, uma assistente social do presídio. Uma mulher bonita, jovem, independente, que chega dirigindo o próprio carro, vermelho. Karimi interfere o tempo todo no desenrolar dos fatos e muda os rumos do destino do Major Nimat Jahed e do prisioneiro desaparecido, Ahmad. Karimi traz o arquivo com as informações sobre quem eles estão procurando, mas, por um descuido, o arquivo está sem a foto do prisioneiro. O que se sabe é apenas que é um homem alto, muito magro, com um rosto magro e comprido, carrega um sapo de estimação e tem um apelido que se refere ao fato do seu rosto estar sempre vermelho. Na versão que assisti, era chamado de Ahmad Redskin. Mas Karimi tem ainda uma outra informação que piora muito o dia do Major Jared. A sentença que Ahmad estava cumprindo seria de 15 anos e foi modificada sem qualquer explicação para a pena de morte. Diante desse novo fato, o Major Jared fica impassível pois já era extremamente ameaçador perder um prisioneiro comum, mas agora perder um prisioneiro supostamente perigoso e condenado à morte será o fim de sua carreira. Mas Nemat Jared tem certeza de que Redskin ainda está escondido no local. 
Junta-se então a Karime e alguns auxiliares e saem em uma busca desesperada pelo homem. O presídio parece um labirinto, e o Major, que aparentemente tinha controle total sobre toda a situação, vê sua autoridade ruindo, assim como o próprio presídio. Está nas mãos do prisioneiro. É o rato na ratoeira. Karime, no entanto, está também em busca do prisioneiro, mas por outras razões. Ela está convencida da inocência do fugitivo. Nós entramos nesse cenário claustrofóbico com ritmo de urgência. Afinal, há uma hora marcada para a demolição do presídio. E este clima é trilhado pela música de Ramen Kusha, empolgante, sem nos induzir. Ela contribui para enfatizar a sensação de aflição em um ritmo crescente. Sobre a trilha, porém, não sei se por se tratar de um período mais cosmopolita do Irã, mas a música não traz a identidade do povo iraniano. É uma trilha orquestral um tanto genérica, mas muito boa, inclusive fora do filme. E há somente um momento em que ouvimos uma canção em farce, que é justamente quando assume-se a conexão amorosa entre Karime e uma Georgia Red. O filme quer propor alguma reflexão sobre pena de morte e abuso de autoridade mas não se aprofunda e não parece ser a intenção mesmo. Mas, talvez se ele fosse um pouco mais longo, poderia embasar melhor alguns conflitos pessoais de Jared, que são determinantes para o final. Mas também a gente pode ficar com a responsabilidade de imaginar esse pano de fundo. Fica a dica, é um suspense de altíssima categoria com atuações fortes, muito bonito de ver a interação entre Navid e Parinaz em tela. Não é um filme de nicho, um drama iraniano convencional, que eu particularmente adoro. Mas esse filme mostra mais da diversidade da linguagem do cinema daquele país. Se você ainda não assistiu, faça uma busca. Ele está disponível por aí. Tenha um bom filme. Shut up. Shut up.